У січні 2014 року в Севастополі відбулися урочисті заходи з нагоди прийняття великого підводного човна Запоріжжя до бойового складу флоту. Привітати моряків-підводників із знаменною подією прибули начальник Центру морських операцій військово-морських сил капітан першого рангу Андрій Тарасов, ветерани-підводники, члени сімей моряків та шефи, представники Вільнянської районної держадміністрації із Запорізької області. Урочисті заходи розпочалися з шокування особового складу та підйому на Запоріжжі військово-морського прапору і прапорів розсвідчування. Командир Великого підводного човна Запоріжжя, капітан другого рангу Роберт Шагеєв розповів, що минулий рік для екіпажу був відповідальним та вдалим за кількістю виконаних завдань. Всі завдання, які нам будуть поставлені, ми з вами з ними споримося та виконаємо в повному обсязі. Прикладом для цього може бути минулий рік. Коли ми ставили собі амбітні, дуже амбітні завдання по виходу, першому виходу корабля в море. Взагалі на перший виход розраховували і зараз маємо їх 9 за минулий рік. Пройдено 352 морські мілі. Це вже результат. Вважаю, що на майбутній рік ми з вами будемо ставити тільки амбітні плани і їх реалізовувати. Всіх зі святом. Дякую за те, що ви... Всі змогли з нами сьогодні розділити нашу радість і вважаю, що так буде і подалі. 20 січня 1971 року побудований на новоадміралтейському заводі в місті Ленінград підводний човен проєкту Б-641 був включений до складу Військово-морського флоту Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Свій бойовий шлях він розпочав на Північному флоті. Неодноразово ніс бойову службу в Атлантичному океані, Середземному та Варенцевому морях, брав участь у широкомасштабних навчаннях Військово-морського флоту Радянського Союзу, відвідував з дружніми візитами Кубу, Марокко, Сирію. Човен вперше став на ремонт в 1972 році, після завершення тривалої бойової служби в Атлантиці. В період з 1979 по 1981 рік субмарина пройшла середній ремонт в Кронштадті, а влітку 1990 року по внутрішніх водних шляхах була переведена на Чорне море, де 27 серпня увійшла до складу Чорноморського флоту. Історія ремонту човна затягнулася на півтора десятиріччя. З 1991 по 1994 рік субмарину ремонтували росіяни. У 1997 році Б-435 стала єдиним підводним човном, переданим Україні, і отримала ім'я Запоріжжя. 1 серпня 1997 року, коли в Севастополі вперше святкували День національних військово-морських сил, на Гравській пристані перший командир субмарини, капітан третього рангу Іван Джемела, з рук міністра оборони урочисто отримав військово-морський прапор, освячений у Володимирському соборі в Києві. Питання про постановку човна вже українського флоту на відновлювальний ремонт вирішувалося довго і важко. Причиною тому був катастрофічний брак коштів на технічну модернізацію військово-морських сил України. Однак 31 серпня 2001 року підводний човен Запоріжжя став у сухий док Севастопольського судноремонтного заводу «Металіст» в Балаклаві. Згодом підводний човен було перебазовано на судноремонтний завод Чорноморського флоту Російської Федерації, на базі якого проводилися ремонтні роботи всього електроостаткування, дизелів та іншого обладнання всіх бойових частин. З 2001 року генеральним підрядником ремонтно-відновлювальних робіт на українській субмарині є Центральне конструкторське бюро «Чорноморець». У 2003 році для підводного човна Запоріжжя були закуплені акумулятори, але сім років не було коштів їх встановити. Крім того, у колах військових експертів не один рік тривали протиріччя щодо доцільності бойового використання у складі Військово-морських сил України підводного човна Запоріжжя. Одні переконували, що субмарина вкрай необхідна українському війську, інші ж вважали її морально застарілою. Полеміка тривала, а час ішов. Наразі човну і справді вже більше 40 років, але світовий воєнно-історичний досвід свідчить, що субмарини такого типу, враховуючи поважний вік, залишаються актуальними і ефективними для застосування на водних теренах внутрішніх морів, таких як Чорне море. Тим більше для відпрацювання флотом протичовнових завдань – це справжня знахідка. Адже якщо підводному човну зануритись на мінімальну глибину 40 метрів, це вже дозволить йому стати реальним навчальним об'єктом, по якому протичовнові кораблі українських військово-морських сил будуть відпрацьовувати навчально-бойові завдання. Зрештою, у 2010 році на ремонт Запоріжжя з держбюджету вперше за весь час було виділено рекордну суму – майже 40 мільйонів гривень. Тоді на підводний човен таки встановили акумуляторні батареї та розпочали швартові випробування. 
З цього часу керівництво військового відомства активно підтримує ремонт підводного човна і тому шукає фінансової можливості довести тривалу історію з ремонтом Запоріжжя до логічного завершення. Хід і використання ремонтних робіт контролюються представниками замовника та військової прийомки і проходять під неухильним наглядом командування Національних військово-морських сил та керівників Міністерства оборони України. Саме з цією метою наприкінці листопада 2010 року Михайло Єжель, тоді міністр оборони України, відвідав Севастополь. Під його керівництвом на судноремонтному заводі була проведена робоча нарада. Підводний човен – це є бойова одиниця, на якій покладено виконання дуже важливих завдань. Це пошук підводних човнів, пошук кораблів, пошук конвоїв і знищення, звичайно, в умовах бойових дій. Але крім цього, Підводний човен є своєрідним спарінг-партнером. Я маю на увазі, що на ньому відпрацьовується завдання протичовнової боротьби. Як може корабель, любий надводний корабель, вести боротьбу з підводними човнами, якщо він не володіє технологією і не розуміє, з чим і як він бореться? Тому що я тоді якраз порівняв, якщо боксеру дати можливість кожен день бити грушу або мішок, і потім випустити проти нього підготовленого боксера, то бою не вийде. Розумієте? Він не розуміє, що це таке. Він просто відпрацьовує удар. А як цей удар нанести, він не розуміє. Тому я якраз хотів в такому дуже популярному, з популярним способом пояснити, чому ще, крім того, що це бойова одиниця, потрібен підводний човен. На нього буде зав'язано, я вам скажу, без перебільшення, приблизно 60% бойової підготовки. На інші кораблі, тому що це якраз вже питання пошуку підводних човнів, відпрацювання всіх завдань по підводній, протичовнові стрільби і так далі і тому подібне. Необхідність створення у складі Військово-морських сил України підводних сил не підлягало сумніву, адже без підводного флоту надводні кораблі не спроможні у повному обсязі відпрацьовувати курс підготовки і закрити протичовнові завдання. Я думаю, що при нинішній владі, при нинішньому Верховному головнокомандуючому Україна буде мати і нові осіголочки підводної лодки, і новий флот. Поки фахівці займалися ремонтом матеріальної частини корабля, екіпаж готувався до іспитів морем. Професійне навчання підводників не зупинялося. Для підготовки моряків-підводників активно використовувалися тренажерні комплекси. В ході ремонту моряки знаходилися поруч з промисловцями і опановували свої бойові пости. Адже саме ремонт дає змогу екіпажу детально вивчити особливості експлуатації систем і механізмів субмарини. Морякам доводилося займатися і чищенням трюмів та внутрішніх цистерн, фарбуванням надводної частини, монтажем систем і комплексів. Командуванням військово-морських сил спільно з керівництвом Центру морських операцій завчасно була спланована теоретична і практична робота екіпажу підводного човна. На базі навчально-тренувального комплексу кафедри живучості корабля, водолазних та суднопідйомних робіт Академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова були відпрацьовані теоретичні та практичні питання водолазної підготовки. Тренування залишення аварійного підводного човна через торпедний апарат та бойову рубку шляхом вільного підйому та побуйрепу. Для підводників це не тільки отримання спеціальних навиків, а і тест на морально-вольові якості, які необхідні в їх професії. Дані навики використовуються тільки в аварійній ситуації, в випадку затоплення. Тому я сподіваюся, що дані навики, приобретені на цій кафедрі, не будуть використовані. А якщо і будуть, то в крайній важкому стані, в якому сподіваємося, що з підводною лодкою не вийде. З 2004 року у Збройних силах України існує курс підготовки підводних човнів, створений та виданий досвідченими моряками-підводниками. Зокрема, головою редакційної колегії і одним із авторів цього курсу є віце-адмірал Микола Клітний. Ми почали створювати цей документ. Ми вірили в те, що все-таки підводна лодка, несмотря на те, що вона була в розвалі, мы верили в то, что эта подводная лодка все-таки заплавает. Вот. И для того, чтобы она заплавала, для того, чтобы она нормально входила в состав военно-морских сил Украины, вот, мы значит, создавали этот документ. Курс, издан еще в 2004 году, введен приказом командующего. И согласно этого курса сегодня ведется подготовка экипажа подводной лодки. 
Влітку 2010 року міністри оборони України і Росії домовилися про стажування українських офіцерів-підводників на борту підводного човна Б-971 «Алроса» Чорноморського флоту Російської Федерації для відпрацювання практичних навичок. Адже всім відомо, що теорія без практики сліпа. Стажировка була достатньо цікава і насична. Вона состояла з двох етапів. Перший етап – береговий, в період якого підводники з підводного Запорожжя Прошли легководолазную подготовку, изучили средства спасения, возможности выхода из аварийной подводной лодки, сдали зачеты по знаниям и умениям использовать индивидуальные средства защиты. И уже по результатам сдачи зачетов были допущены в море на моем корабле. 27 лютого 2012 року міністр оборони України Дмитро Саламатін перебував з першою робочою поїздкою у Севастопольському гарнізоні. Члени робочої групи Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил підвідали 13-й судноремонтний завод Чорноморського флоту Російської Федерації, де ознайомилися з ходом ремонтних робіт на великому підводному човні Запоріжжя. Дмитро Саламатін повідомив, що Міністерство оборони працює в тісному контакті з Укроборонпромом, що дозволяє оперативно вирішувати завдання з ремонту і модернізації озброєння і військової техніки. Зараз, звісно, ми працюємо в тіснішому контакті з Укроборонпромом. Це дозволяє нам дуже оперативно вирішувати задачі по модернізації, ремонту і переоснащенню. Я хочу вам сказати, що, мабуть, Такой работы не было никогда за годы независимости, такой плотной работы. И хочу вам сказать, что результаты вы увидите уже в этом году. Самолеты будут летать, корабли будут ходить в море. Начнется реальная работа, ради которой мужчины идут служить в армию. 2012 рік увійде в історію чималою кількістю знакових подій. Чи не найголовнішою з них у війську стало відродження підводних сил Військово-морських сил Збройних сил України. Вдале проведення ходових випробувань підводного човна Запоріжжя – яскраве тому підтвердження. У 2012 році екіпаж великого дизельного торпедного підводного човна Запоріжжя чотири рази виходив в море. 25 квітня субмарина залишила заводську причальну стінку, де перебувала у ремонті, і вперше, починаючи з 1993 року, з використанням власної силової установки у надводному положенні через бонові ворота вийшла у Чорне море. Протягом трьох днів екіпаж освоював техніку і удосконалював навички управління кораблем. Це дійсно є знаковою подією, тому що всім відомо, для такої морської держави, як Україна, Наявність підводних сил демонструє е, могутність е, нашої держави. Протягом триденного виходу в море екіпажем субмарини було перевірено в комплексі роботу енергетичної установки на різних ходових режимах та працездатність обладнання і технічних засобів. Особовий склад бойових частин разом з фахівцями-судноремонтниками перевірили справність різного обладнання та механізмів. Зокрема, в електромеханічній бойовій частині були визначені допустимі навантаження на головні дизелі з вимірюванням необхідних параметрів на різних частотах обертання колінчастого валу та лінії валу. Перевірялися пристрої кормових горизонтальних і вертикального рулів, випробувалися гідравлічні і повітряні системи високого тиску. Крім того, здійснювався контроль за дієздатністю акумуляторної батареї при роботі електродвигунів на повній потужності у надводному положенні. Тестувалися і інші системи та механізми. Зокрема, перевіряли і надійність засобів зв'язку, радіолокації, пошуку, гідроакустики та штурманського обладнання. 27 квітня після успішно проведеного в акваторію Чорного моря першого етапу ходових випробувань підводний човен Військово-морських сил Збройних сил України Запоріжжя повернувся до Севастополя. Біля причальної стінки українських підводників зустрічав командувач флоту адмірал Віктор Максимов. Голова приймаючої комісії та командир субмарини доповіли про успішне завершення походу. Піднявшись на борт човна, адмірал Віктор Максимов подякував командиру походу та морякам-підводникам за проведену роботу та телефоном доповів міністру оборони України про успішне завершення першого етапу ходових випробувань. Товариш міністр оборони докладує, корабль ашвартувався у стінки заводу, прибув без замічань, лічний состав здоров, готов до виконання дальнішої задачі. Доклад закінчив. Під час першого етапу ходових випробувань, згідно визначеного плану, проводилася перевірка технічної готовності підводного човна. Лодка виконала програму першого етапу ходових випробувань, перевірялася практично вся матеріальна частина, яка пройшла 
ремонт. Я хотів би сказати, що підводний човен, як складна інженерна споруда, своїми механізмами, своєю зброєю, віддячила своєю роботою людям промисловості, особовому складу за їх працю, важку працю, яку вони вклали, душу, яку вони вклали для цього виходу. Триденний вихід в море підводного човна Запоріжжя став початком серйозної роботи у визначенні всіх можливостей субмарини та екіпажу. За результатами першого етапу ходових випробувань, по результатам роботи матеріальної частини буде прийматися рішення по зануренню підводного човна, по вивізки, діферентуванню, кренуванню підводного човна. Загалом під час перших ходових випробувань човен пройшов близько 135 морських миль у надводному положенні. Командир субмарини діями екіпажу задоволений. Роботу екіпажу оцінюю, що впоралися в повному обсязі. Завдання, які були поставлені, були виконані. Спостерігав за ходовими випробуваннями і ветеран Військово-морських сил України Анатолій Югов. Анатолій Іванович свого часу допомагав підібрати професійних підводників для підготовки екіпажу. Мені прийшлося лічно участвувати в підборці екіпажу підводної лодки. Я звернувся до офіцерів, до мічманів Чорноморського флоту, які хотіли б служити в Воєнно-морських силах України. І багато відкликнулися. Екіпаж корабля сповнений приємних вражень. Адже це їхній перший, історично важливий для Військово-морських сил України вихід в море на підводному човні. Відслуживши встановлений термін на субмарині, вони з гордістю згадуватимуть свою флотську службу. Перший раз лодка вийшла, я горжуся тим, що був в її екіпажі при виході, перший виход за 20 років. Функції ми, так сказати, терпідіст, поки не великі, поки не було боєзапасу, але я дуже радий, що, ще раз говорю, що дуже і дуже радий, що вийшов на цій лодці в море. Впечатлення на всю життя. Це було цікаво, це було складно, але це цікаво. Це було... Как бы жарко, это было насыщенно, все в панике, как, как бы в первый раз, мало кто понимал, что делает, но все сделали то, что требовалось. Під час виходу в море екіпаж підтримував високий морально-психологічний дух, адже виконувати бойові завдання – це справжня чоловіча робота, якій передувала ретельна підготовка. Наприкінці Берінзе підводний човен Запоріжжя стояв в районі 513-го стенда вот, і відпрацьовував завдання якорного режиму. Це вже другий раз. Перший раз ми працювали це в заводі, три, дня, три доби екіпаж провів без виходу на стінку. От. І в кінці березня ми провели три доби в районі 513 стенда напроти миси Хрустальний, відпрацювали повсіденну організацію. Тому цей вихід, він по великому рахунку не внес якихось змін в життя екіпажу, просто пішла робота, яку ми чекали вже 10 років. Наступним важливим кроком у відновленні навичок екіпажу Запоріжжя стала участь у двосторонніх українсько-російських навчаннях «Фарватер миру-2012». Один із етапів навчань відбувався на території 13-го судноремонтного заводу Чорноморського флоту. Там військові моряки провели навчання з порятунку екіпажу умовно-аварійного підводного човна, що заліг на ґрунт. Роль постраждалого виконував підводний човен Запоріжжя. Задачами сьогоднішнього учення була відробка совмісних дій військово-спасательних сил по водолазному обеспеченню виходу підводників через торпедні апарати, підбор лічного составу плаваючого на воді, оказання йому медицинської допомоги. Все задачи, поставленные перед участниками этого учения, были выполнены. Учення пройшло, учебні цілі достигнути. Під час навчань було відпрацьовано епізоди з надання допомоги особовому складу, що виходить через торпедні апарати. Цей елемент військові моряки виконували вперше. На процесі підготовки задав питання лічного составу, хто готов вийти через торпедний апарат. Чесно скажу, лес рук. Тобто люди всі змотивовані абсолютно, розуміючи необхідність виконання даної задачі. Рассматривали не только как интерес, но и как необходимость выполнения этого мероприятия. Фактически первый раз был отработан выход через торпедные аппараты подводной лодки, большого подводной лодки военно-морских сил, вооруженных сил Украины в Запорожье. Учение является очень актуальным, потому что задача спасения на море является задачей общегосударственной. 
Керівник навчання «Фарватер миру-2012», перший заступник командувача Військово-морських сил України, віце-адмірал Сергій Єлісєєв, при підбитті підсумків виконання цього епізоду відзначив. Хочу відмітити грамотні дії моряків обох флотів по виконанню цього епізоду. Цей епізод актуален для воєнно-морських сил, оскільки ми зараз знаходимося на етапі проведення ходових іспитань нашої лодки. Готуємося до другого його етапу, всього їх буде три. Хотел бы отметить, безусловно, роль и значение поисково-спасательных сил, которые обеспечивали, и, безусловно, того аппарата, который готовил подводников к этому нелегкому испытанию. Заступник керівника навчання «Фарватер миру-2012», начальник штабу, перший заступник командувача Чорноморського флоту Російської Федерації, віце-адмірал Олександр Троян, в інтерв'ю журналістам зауважив. Нужно відмітити хорошу підготовку екіпажа підводної лодки «Запорожжя». Ви самі бачили на екрані техніки, які спасателями демонструвалися, як грамотно виходили підводники з торпедного апарату, як вони вели себе на поверхності води і як потім происходил подъем подводников с воды. Аналогичная картина продемонстрирована была и при спасении экипажа при помощи коллективных средств. Поэтому в целом экипаж, личный состав поисково-спасательного объединенного отряда продемонстрировал хорошую подготовку. Техника вся работала на должном уровне, была в исправном состоянии, поэтому оценка хорошая. Завданнями навчання було і відпрацювання спільних дій пошуково-рятувальних сил двох флотів з водолазного забезпечення, виходу підводників через торпедний апарат, підбір особового складу, плаваючого на воді, і надання йому медичної допомоги, а також порятунок особового складу підводного човна за допомогою приєднаного рятувального колокола Чорноморського флоту Російської Федерації СК-64. Дванадцятого червня две тисячі дванадцятого року підводний човен військово-морських сил України Запоріжжя успішно здійснив другий етап ходових випробувань. Протягом дня екіпаж перевіряв усудення виявлених раніше недоліків, відшліфовував навички та вміння. Підводний човен Запоріжжя вийшов в море з метою перевірки усунення недоліків, які були виявлені під час першого виходу підводного човна у море. Особовий склад бойових частин разом з фахівцями судноремонтниками перевірили справність обладнання та механізмів. На данный момент мы заполняем торпедные аппараты водой и проверяем их на герметичность резинотехнических изделий передних крышек. Также личный состав первого отсека у нас занимается, участвует в испытаниях якорно-шпилевого устройства. То есть на данный момент только что мы закончили отдачу якоря и подъем ее. И через некоторое время перейдем на седьмой отсек и начнем в седьмом отсеке испытывать в електромеханічній бойовій частині були визначені допустимі навантаження на головні дизелі з вимірюванням необхідних параметрів на різних частотах обертання колінчастого валу та лінії валу. Ми керуємо головними грибними електродвигунами та економічним ходом. Вони в основному призначені для користування в підводному положенні руха, тому що підводний човен без руху в підводному положенні неможливо. Під час виходу підводного човна на другий етап ходових випробувань екіпажем перевірялися усунення недоліків, виявлених під час першого етапу ходових випробувань. Я управляю третім дізелем, сліжу за параметрами, сліжу за його роботою, повишаю, понижаю обороти по команді центрального поста. Мої починені займаються обслуговуванням систем дізелей. Старший спеціаліст займається обслуговуванням в клюмі ДАУ, обслуговуванням холодильників. То есть система охлаждения. Моторист занимается здесь обслуживанием дизеля в корме. Ремонт ремонтом, а флотские традиции никто не отменял. Командир подводного човна Запорожья провел обовязковый ритуал – уморячивание. Той, кто впервые выходит в море, а это молодое пополнение субмарины, выпили из традиционного корабельного плафона забортной воды, после чего получили соответствующие посвящения, что они являются настоящими украинскими подводниками. Держи, моряк, воєнмор. 12 червня після успішно проведеного в акваторії Чорного моря другого етапу ходових випробувань підводний човен Запоріжжя повернувся до Севастополя та пришвартувався до причальної стінки 13-го судноремонтного заводу. Під час виходу в море проблем з субмариною не виникало. Всі агрегати та силові установки працювали добре. 
сама лодка, не дивлячись на ее век, она своими, своей работой, все механизмы просто отдачивает тем людям, которые вкладывают свою работу в ней. Черговий этап ходовых випробувань подводного човна Запорожья тривав с 18 по 20 липня и стал визначною подією и для подводников, и для всего украинского флота. У пробном занурении экипажа взяли участь министр обороны Украины Дмитро Соломатин, начальник генерального штаба главнокомандувач Збройних сил Украины Володимир Замана и тимчасово виконуючий обов'язки командувача Військово-морских сил Збройних сил Украины вице-адмирал Юрій Ильин. Безумовно, присутність вищого військового керівництва не лише підкреслювала урочистість події, а й покладала найбільшу ступінь відповідальності на весь екіпаж підводного човна. Перші в історії військово-морських сил ходові випробування із зануренням підводного човна Запоріжжя були ретельно сплановані і відбувалися в режимі жорсткого контролю за рівнем безпеки. Було розгорнуто усі необхідні захисні системи і засоби, що забезпечували максимальний захист життя і здоров'я екіпажу підводного човна Запоріжжя. У режимі повної готовності до надання допомоги в морі знаходилися санітарний катер «Сокаль», рятувальне буксирне судно «Кременець» з групою водолазів та медичною бригадою на борту. У повітрі постійно знаходився вертоліт К-27 Сакської морської авіаційної бригади Військово-морських сил України. На визначенні відстані від субмарини також перебувало рятувальне судно Чорноморського флоту Російської Федерації «Епрон». Перед початком проведення етапу занурення тодішній міністр оборони України Дмитро Саламатін привітав командира та екіпаж підводного човна Запоріжжя із знаковою подією у їхньому житті та житті Військово-морських сил України, яка символізує відродження вітчизняних підводних сил і перехід нашого війська на новий рівень бойових можливостей та побажав екіпажу субмарини вдалого випробування. Настала хвилююча мить. На великому підводному човні Запоріжжя оголошено навчальну тривогу. Лунає команда «Задраєте рубочний люк» – приготуватися до занурення. Українська субмарина починає рух вперед у надводному положенні. У цей час в очікуванні завмерли і моряки екіпажів корвету «Тернопіль», судензабезпечення і численні журналісти та телеоператори центральних та місцевих телеканалів, фотокореспонденти провідних видань України. Форштевнь підводного човна впевнено розрізає чорноморську хвилю. З дифферентом на ніс корпус Запоріжжя зникає під водою. Під час пробного занурення було відпрацьовано вивізку та кренування підводного човна. Фахівцями ремонтного підприємства на практиці перевірені теоретичні розрахунки. За висновками спеціальної комісії, яка перебувала на борту, субмарина абсолютно керована. З визначеним диферентом на корму підводний човен спливає у повне надводне положення. Рубочний люк віддраєно. Міністр оборони України переходить на борт корвету «Тернопіль». Оцінюючи результативність проведення ходових випробувань, Дмитро Саламатін зазначив. Глядя на цю роботу, можна бути впевненим, що флот виконує будь-яку задачу, яку поставить Верховний Головнокомандуючий. Для українських моряків перше занурення – це дійсно свято, адже тільки тепер вони стали справжніми підводниками, наголосив віце-адмірал Юрій Ільїн. Сьогодні відповідно до програми ходових випробувань, яка затверджена міністром оборони, за участью комиссии с приманием подводного човна Запорожья после ремонта проводился первый этап вывески и кренувания. Первый этап был присвячен проверке розрахунків, которые сделала промышленность щодо дифференцирования и кренувания подводного човна. Вы спостерегали, что пробное погружение прошло успешно. Лодка погрузилась на глубину до рубки. Я хочу сказать, что последний раз лодка погружалась в этом же районе, в этой же точке 18 лет назад. 29 липня 2012 року в нашій державі урочисто відзначався День флоту України та День військово-морського флоту Російської Федерації. Після обходу кораблів представники командування військово-морських сил України та Чорноморського флоту Російської Федерації відкрили водноспортивне свято з демонстрацією бойових можливостей обох флотів. Першими в кільваторному строю пройшли ракетний корабель на повітряній подушці «Самум» Чорноморського флоту Російської Федерації з державними прапорами України та Російської Федерації та великий підводний човен Запоріжжя – військово-морський морських сил України з військово-морськими прапорами обох флотів, що стало родзинкою дійства, адже українська субмарина вперше за багато років технічного відновлення взяла участь у військовому параді, ще раз довівши необхідність свого існування. У єдиному строю з російським кораблем прямує великий підводний човен Запоріжжя військово-морських сил Збройних сил України. 
яким командує капітан другого рангу Роберт Шагея. На весні цього року після тривалого ремонту човен вперше вийшов у море. Моряки-підводники вдячні своїм шефам із Запорізької області, командуванню Чорноморського флоту та керівництву судноремонтного заводу Чорноморського флоту за допомогу в ремонті підводного корабля. Надано екіпажу можливість проходження стажування на російському підводному човні. Така підтримка з боку Чорноморського флоту – яскравий приклад щирого партнерства і конструктивного співробітництва наших флотів. Єдиний підводний човен Військово-морських сил України Запоріжжя у 2012 році успішно виконав низку поставлених завдань. Сьогодні екіпаж корабля займається повсякденною діяльністю та поповнює свої ряди військовослужбовцями служби за контрактом. Військовослужбовці служби за контрактом тривають контракту ставлять три роки. На прозі служби він має можливості підвищити, підвищити свій, свій рівень. В цілому військовослужбовці за контрактом вже оподілились в житті, от, встали на цей путь. От, таким чином на прозі служби вони становляться дійсними фахівцями. На бойовому човні контрактники займають відповідальні посади, адже кожен з них усвідомлює, що від вправності його дій залежить успішне виконання завдань усім екіпажам. Ну, служба отлична, экипаж слаженный. Вот, нашел здесь много товарищей, понял, что служба для меня здесь – это то, чего нужно было добиваться в жизни. Підводний човен Запоріжжя потрібен Україні не лише як атрибут сучасної морської держави. Він повинен стати дієвою школою для бойової підготовки українських військових моряків. Сам факт наявності в Україні підводного човна, підводних сил як роду військово-морських сил, матиме велике значення для підняття авторитету і престижу держави, її армії. Суттєво вплине на підвищення морально-психологічного стану військових моряків.